ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സയൻസ് കുരിച്ചി മലയാളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് സിമെന്റിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റും ഒന്ന് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റും ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഒരു ബാക്ക് ഓഫ് സിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലാബുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യുക ഒന്ന് സീവൻ അനാലിസിസും വേറൊന്ന് ബ്ലൈൻസ് എയർ പെർമിബിളി ടെസ്റ്റും അടുത്ത് സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സ്ട്രെങ്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടെത്താനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത് സൗണ്ട്ലെസ് ടെസ്റ്റ് വേറൊന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു ബാഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നോക്കുക യൂഷ്വലി നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കളറിനെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കളർ എന്തെങ്കിലും കളർ ചേഞ്ച് കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിനകത്തുള്ള ലൈമിന്റെയോ ക്ലേയിന്റെയോ പ്രസൻസിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രസൻസിന്റെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു നുള്ള് സിമെന്റ് എടുക്കുക ഒരു നുള്ള സിമെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ കൈ ഞെരടി നോക്കുക ഞെരടി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മൂത്ത് അപ്പിയറൻസ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫീൽ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സിമെന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ അതിലേക്ക് എടുത്തെറിയുക ഒരു ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് എടുത്തെറിയുക എറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കും അതിനുശേഷമേ സിങ്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിമെന്റ് ബാഗിലേക്ക് കൈ ഇട്ട് നോക്കുക കൈ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കുക അത് മാത്രമല്ല ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണോ നോക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ല ഫുൾ പൗളേഡ് ഫോമിൽ തന്നെയാണോ നോക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് കട്ടകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സിമെന്റ് ബാഗ് കുറെ നാള് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ നാള് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കട്ടയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും സോ നമുക്ക് ആ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെന്ന് പറയുന്നത് സീവൻ അനാലിസിസ് സീവൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് സീവ് നമ്പർ നയൻ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സൈസ് ഉള്ള സീവിലാണ് നമ്മൾ സീവൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഗ്രാം ഓഫ് സിമെന്റ് നമ്മൾ സീവിലിട്ടു സീവ് ചെയ്തു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സീവ് ചെയ്തു സീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് സിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സീവില് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും റെസിഡിയോ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ സിമെന്റ് എടുത്തു സീവ് ചെയ്തു സീവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി വന്ന സിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമെന്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്തു ഡബ്ല്യു ടു പെർസെന്റേജ് ഫൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർസെന്റേജ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഒ പി സി സിമെന്റിന് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് റീട്ടെയിൻ പെർസെന്റേജ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എത്ര ടെൻ പെർസെന്റേജ് കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സിമെന്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൈൻസ് എയർ പെർമിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സീവനാഴ്സിനേക്കാളും മോർ
കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പേസ്റ്റ് മോൾഡ് ഫില്ല് ചെയ്തു മോൾഡ് ഇവിടെ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കും ഈ പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യും മോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചറിന്റെ പെനിട്രേഷൻ ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ബോട്ടത്ത് നിന്ന് പെനിട്രേഷൻ ബോട്ടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡിന്റെ ബോട്ടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലഞ്ചറിന്റെ പെനിട്രേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ആയിരിക്കണം ഫൈവ് ടു സെവൻ എം എം ഫ്രം ദ ബോട്ടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പല ട്രയൽ പല പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിലൊരു പീക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം കൺസെൻസ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഒരു ഓർഡിനറി ഒ പി സി ഓർഡിനറി പൊട്ടൻ സിമെന്റിന്റെ കൺസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇനി അടുത്തത് ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആഡഡ് ടു ദ സിമെന്റ് വെൻ ദ സിമെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലൂസിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ സിമെന്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് അതെന്താണ് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടമായി തുടങ്ങുന്ന ലൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈം വരെ ഉള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിക്കറ്റ് അപ്പാരിസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് പാലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച പ്ലഞ്ചർ ആണ് പ്ലഞ്ചറിന് പാലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക വൺ എം എം ഡയമീറ്റർ നീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വൺ എം എം ഡയമീറ്റർ നീഡിലോ വൺ എം എം സ്ക്വയർ നീഡിലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൺസിസ്റ്റൻസി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൺസിസ്റ്റൻസി സെയിം പെനട്രേഷൻ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെയിം വിക്കറ്റ് അപ്പാൻഡിസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് നീഡിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നീഡിൽ വിത്ത് ആൻഡ്ലാർ കോളം ഈ ഒരു ആൻഡ്ലാർ കോളം ഉള്ള നീഡിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെന്റിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് ഫുൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നഷ്ടമായ ടൈം വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ടെസ്റ്റിന്റെ ഇത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സർക്കുലർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ മോൾഡില് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈം വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം സിമെന്റിൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് ഈ ഒരു സർക്കുലർ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മോൾഡിൽ ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈം വരെ ആ ടൈം ലാപ്പ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹാർഡ് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ടു റീടൈൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗിന് ശേഷം ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിന് വോളിയം റീടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയുക സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ലൈം യൂസ് ടു ചെക്ക് ഫ്രീ ലൈം അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺഫൈൻഡ് ലൈം ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലേഷാറ്റിലെ റപ്പാർ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് ലേഷാറ്റിലെ റപ്പാർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് പേസ് ഉണ്ടാക്കും സിമെന്റ് പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിമെന്റ് പേസ് നമ്മൾ ഈ മോഡിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ലേഷാറ്റിലെ പാറ്റസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് മോൾഡ് വെച്ച് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ഇറക്കി വെക്കും വാട്ടർ ലിമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും വൺ ഡേ എന്നിട്ട് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് നീഡിൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും എത്രയായിട്ട് ഡി നോട്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോട്ട്
ഒരു മൂന്ന് ക്യൂബ് ബോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യും അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താ എടുക്കുക കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ് എടുക്കുക അപ്പോ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മിനിമം സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സെവൻ ഡേ മിനിമം സ്ട്രെങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിലാണ് ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡിൽ കാണിച്ച് നമ്മൾ ബ്രിക്കറ്റ് മോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഈ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടെൻസൈൽ സെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സെവൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എം എം തിക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളും ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്ലാർ കോളം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ്ലാർ കോളം എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ്ലാർ കോളം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്ലാർ കോളം അല്ലെങ്കിൽ നീഡിൽ വിത്ത് ആൻഡ്ലാർ കോളം ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഡാഷ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അതൊരു വാല്യൂ ഓർത്ത് വെക്കുക ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ് ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം ദ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺകൺബൈൻഡ് ലൈം ഇൻ സിമെന്റ് ലൈമിന്റെ അകത്തുള്ള സിമെന്റ് അകത്തുള്ള അൺകൺബൈൻഡ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ലൈം പ്രസൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ആൻസർ സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആൻസർ വിക്കറ്റ് അപ്പാരൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സൗണ്ട്നെസ് ഓഫ് സിമെന്റ് സിമെന്റിന്റെ സൗണ്ട്നെസ് കാണാനാണ് നമ്മൾ ലേഷാറ്റ്ലിയർ അപ്പാരറ്റസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ സിമെന്റ് ദ ഫൈനസ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഐ എസ് സി വി നമ്പർ ഐ എസ് സി വി നമ്പർ ഏത് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സി വി അനാലിസിസ് ഫൈനസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഐ എസ് സി വി നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഐ എസ് സി വി നമ്പർ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് സി വി നമ്പർ നയനും നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സി വി ഉപയോഗിക്കാം സൈസ് സി വി സൈസ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി മൈക്രോണും സി വി നമ്പർ എത്രയാണ് സി വി നമ്പർ നയനും ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ബൈ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സിമെന്റ് ടു ബി ടേക്കൺ വിക്കറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാം സിമെന്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യം ആൻസർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടെസ്റ്റ് ഫൈനസ് ഓഫ് സിമെന്റ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻ സിമെന്റിന്റെ ഫൈനസ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയതാണ് ആൻസർ സി വി അനാലിസിസ് ഉണ്ട് എയർ പെർമേബിൾ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ഒ പി സി ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ടെൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെൻ അവേഴ്സിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എത്രയാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെൻ അവേഴ്സും ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ സൗ
അടുത്ത ചോദ്യം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് സിമൻ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ സിമന്റിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആൻസർ ഡി സെറ്റിംഗ് ടൈം അടുത്ത ചോദ്യം ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റെസിഡ്യൂ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ സീവിംഗ് ഗുഡ് ഹോട്ട് ലാൻഡ് സിമെന്റ് ഇൻ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സീഡ് നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി മൈക്രോൺ സീവിൽ നമ്മൾ സീവ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് റെസിഡ്യൂ എത്രയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻസർ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല പെർസെൻറ്റേജ് റെസിഡ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് പി ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ഫോർ നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസി നോർമൽ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാട്ടറിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വാട്ടർ ടു ബി ആഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് എ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സിമെന്റ് പേസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട സിമെന്റ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് ഓക്കെ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസിസ്റ്റൻസിൽ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടറിന്റെ പെർസെന്റേജ് പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് വേണ്ട വാട്ടറിന്റെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചെറിയ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പിയും സൗണ്ട്നെസ് ടെസ്റ്റിന് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് പിയും ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പിയു ആണ് അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് സിമ്മൻ്റെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു അത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നോക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊ